Zamiast siłować się ciężarami, stworzyliśmy maszyny ułatwiające wykonywanie niektórych czynności. Powiemy sobie o maszynach prostych. Są to najprostsze urządzenia, które pozwalają nam osiągnąć zysk na sile. Człowiek dysponując ograniczoną siłą swoich mięśni może podnieść ciężar, którego nie byłby w stanie normalnie udźwignąć. Oczywiście ten zysk na sile jest okupiony koniecznością pokonania dłuższej drogi. Jedną z takich maszyn jest dźwignia. Składa się ona z krótszego i z dłuższego ramienia. Dzięki dźwigni możemy uzyskać dużą siłę działającą na jakiś obiekt poprzez przyłożenie siły mniejszej. Przykładając małą siłę do końca dłuższego ramienia możemy uzyskać siłę większą działającą na koniec krótkiego ramienia. Przykładami dźwigni są obcęgi, kombinerki, taczka, nożyczki. Ogólnie dźwignie też są spotykane w wielu mechanizmach, takich jak mechanizm hamulca ręcznego czy klamki hamulca w rowerze. Kołowrót jest kolejną maszyną prostą. Dobrym przykładem działania kołowrotu jest studnia. Małe R oznacza promień walca, na który nawija się sznur, a duże R to promień korby, którą kręcimy. Dzięki różnicy promieni otrzymujemy ponownie uzysk siły. Przekładając małą siłę F2 możemy osiągnąć niezbędną, większą siłę F1 potrzebną do podniesienia wiadra. W wielu maszynach spotykamy mechanizm zwany przekładnią. Przekładnie służą do przenoszenia ruchu między elementami i pozwalają na zmianę prędkości obrotowej czy momentu. Powiemy sobie o przekładniach zębatych, pasowych, łańcuchowych i bezstopniowych. Mamy tutaj dwa koła zębate, jedno większe i jedno mniejsze. Najpierw palcem zacznę obracać duże koło i będę obserwował jak się zachowuje koło mniejsze. I teraz gdy zrobiłem pół obrotu dużym kołem, to małe koło zrobiło aż dwa obroty. Teraz gdy zrobiłem cały obrót dużym kołem, to małe koło zrobiło aż cztery obroty, czyli małe koło znacznie szybciej się obraca względem dużego. I teraz zrobimy odwrotną rzecz, czyli zacznę kręcić małym kółkiem zębatym, będę patrzył jak się zachowuje duże koło. Teraz czuję, że ciężko mi jest obracać tym małym kołem, ale gdy zrobiłem jeden obrót małym kołem, to duże zrobiło tylko ćwierć obrotu. Gdy zrobiłem kolejny obrót małym kołem, to duże zrobiło kolejne ćwierć obrotu. Gdy zrobiłem trzeci obrót małym kołem, to znowu mamy yy, taki ruch. I dopiero cztery pełne obroty małego koła spowodowały jeden obrót dużego. Teraz założę dwa takie same koła zębate i zacznę obracać jednym z nich. Kręć, 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 kręć. Widzimy, że jak jedno koło zębate zrobiło jeden obrót, to drugie również zrobiło jeden obrót w przeciwnym kierunku. Jeżeli duże koło zębate obrócę o jeden ząb zgodnie z ruchem wskazówek zegara, to małe koło obróci się o jeden ząb w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Dokładnie jeżeli wykonam jeden pełny obrót dużym kołem zębatym, to będę miał przesunięcie o 32 zęby. W takim razie małe koło również musi się przesunąć o 32 zęby, ale z racji na to, że małe koło ma tylko 8 zębów, to wykona ono 4 obroty. Widzimy tutaj dwa koła zębate, jedno większe i drugie mniejsze. Widzimy również, że zęby w tych kołach nie są takie same. Koło znajdujące się z lewej strony ma mniejsze zęby, a koło znajdujące się z prawej strony ma większe zęby. Czy te koła mogą ze sobą współpracować? Nie. Żeby dwa koła mogły współpracować, muszą mieć dokładnie takie samej wielkości zęby. Za wielkość zębów odpowiada moduł. Im moduł koła zębatego jest większy, tym ogólnie zęby tego koła są większe. A więc jeżeli chcemy dobrać dwa koła, które mogą ze sobą współpracować, to musimy wybrać takie, które mają dokładnie ten sam moduł. Koło znajdujące się z lewej strony ma moduł równy 1, a koło znajdujące się z prawej strony ma moduł równy 2. Linią przerywaną zaznaczono średnice podziałowe. Średnica podziałowa jest to teoretyczna linia, wzdłuż której jedno koło zębate zazębia się z drugim kołem zębatym. Jeżeli przemnożymy moduł i liczbę zębów, to otrzymamy średnicę podziałową danego koła zębatego. Średnica podziałowa koła lewego to jest 1 razy 32, czyli 32 mm, a średnica podziałowa koła znajdującego się z prawej strony to jest 2 razy 32, czyli 64 mm. Widzimy współpracujące koła zębate. Małe koło ma 8 zębów, a duże 32. Załóżmy, że małe koło napędzane jest silnikiem elektrycznym o pewnej mocy. Małe koło jest w tym wypadku kołem napędzającym, a duże koło jest kołem napędzanym. W ten sposób przenieśliśmy moc silniczka elektrycznego z jednego koła na drugie. Dzięki temu prędkość kątowa dużego koła, albo mówiąc inaczej prędkość obrotowa, jest 4 razy mniejsza niż prędkość obrotowa koła małego. Stosunek prędkości obrotowej nazywamy przełożeniem. Przełożenie U dla kół zębatych jest to iloraz liczby zębów koła napędzającego i liczby zębów koła napędzanego. W naszym przypadku U jest równe 8 przez 32, co po skróceniu przez 8 da 1 czwartą. Moc na obydwu kołach jest taka sama, lecz różne są wartości prędkości kątowej. To samo dotyczy momentu obrotowego. Moc wyrażona w watach 
to iloczyn momentu obrotowego wyrażonego w newtonometrach oraz prędkości kątowej omega w radianach na sekundę. Już wiemy, że przełożenie w przypadku tych kół wynosi 1 czwarta. Prędkość kątowa omega 2 koła większego stanowi tylko 1 czwartą prędkości kątowej omega 1 koła małego. Po podstawieniu tej zależności do wzoru i skróceniu otrzymamy, że moment koła większego jest czterokrotnie większy niż moment koła małego. Duże koło obraca się 4 razy wolniej, ale ma za to czterokrotnie większy moment obrotowy. Oh yeah. Aby dwa koła zębaty mogły współpracować, ich osie muszą być odległe od siebie o konkretną odległość. Nazwijmy ją A. Odległość ta jest równa połowie iloczynu sumy zębów współpracujących ze sobą kół i modułu. W naszym wypadku 8 plus 32 w nawiasie razy 1 podzielone przez 2 daje 20 mm. Właśnie w takiej odległości od siebie należy ustawić te dwa koła zębate. Tym razem mamy trzy koła zębate. Pierwsze koło, którym obracam ma 22 zęby, natomiast pozostałe dwa koła mają po 32 zęby. Przełożenie w tym wypadku wynosi 22 zęby dzielone przez 32, czyli 11 16. Teraz do tego zestawu dokładam kółeczko, które ma 8 zębów i tym kółkiem zaczynam kręcić. Te rzeczy są fajne. Najprostsza przykładnia pasowa składa się z dwóch kół połączonych paskiem. Koła pasowe w płaszczyźnie przekroju mają podcięcia, dzięki którym pasek nie spada w czasie ruchu. W moim przypadku dwa koła połączone są ze sobą mocno rozciągniętą gumką recepturką. Koła pasowe łączone są w rzeczywistości pasami płaskimi bądź klinowymi. Czerwone koło ma średnicę 160 mm, a czarne 32 mm. Kręcę teraz dużym kołem i patrzę ile obrotu wykona małe koło. W tej chwili małe koło wykonało już dwa obroty, trzy obroty. 4 obroty, a dokładniej 4,5. Dopiero wtedy duże koło wykonało jeden obrót. Teraz kręcę kołem małym i zobaczymy, ile obrotów muszę wykonać tym kołem, żeby duże wykonało jeden obrót. Już mamy 3 obroty, 4 obroty i 5 obrotów. Czyli co? Raz nam wyszło 4,5, a z drugim razem 5? Jest to możliwe, gdyż wadą przekładni pasowych jest to, że pasek może się ślizgać po powierzchni koła w czasie ruchu. Oczywiście gumka recepturka i śliskie koła z drukarki 3D nie stanowią dobrego przykładu przekładni pasowej i w rzeczywistych układach poślizgi te są raczej nieznaczne. Przełożenie w przekładni pasowej równe jest ilorazowi średni współpracujących kół, w naszym wypadku 160 mm podzielone przez 32 mm daje 5 albo 1 piątą w zależności, które koło jest napędowe, a które napędzane. Przykładnie pasowe powszechnie są stosowane do przenoszenia napędu z silnika samochodowego na inne urządzenia pomocnicze, takie jak pompa wspomagania kierownicy, pompa klimy, pompa wowna czy alternator, który ładuje nam w samochodzie akumulator w czasie jazdy. Mamy tutaj prosty model przykładni pasowej. Składa się on z silniczka z napędu CD, na którego oś nabije małe kółko pasowe. Za pośrednictwem gumki recepturki połączymy te kółko z dużym, czerwonym kołem pasowym. Przekładnie pasowe zapewniają cichobieżność, tłumią drgania, a ich konstrukcja jest dość tania i prosta. W odróżnieniu od kół zębatych, dwa koła pasowe mogą być oddalone względem siebie o dowolną, sensowną oczywiście, odległość. Mogą również przenosić ruch w przypadku nierównoległych osi. Główną wadą jest niestabilność przełożeń z powodu poślizgów i mniejsza odporność chemiczno-temperaturowa ze względu na materiały, z których wykonuje się pasy. Poślizgów można jednak uniknąć stosując pasy zębate. Przykładnie zębaty gwarantują stałość przełożeń i wysoką sprawność. Wymagają je na konkretnej odległości między osiami oraz generują drgania. Aha, ale to było dobre! Przykładnia łańcuchowa jest bardzo zbliżona do przykładni pasowej. Pozwala również przynosić moc między dwoma kołami na znaczne odległości i także obydwa koła obracają się w tym samym kierunku. Jak nie trudno się domyślić, ciągle przynoszącym moc w tym wypadku jest łańcuch. Przyłożenie przekładni jest równe ilorazowi ilości zębów koła czynnego i koła biernego. Koła przykładni łańcuchowej posiadają zęby, które jednak są inne niż w przypadku kół zębatych. Przekładnie te są spotykane m.in. w wyciągarkach, maszynach rolniczych, motocyklach czy rowerach. W porównaniu z przykładnią pasową charakteryzują się one większą sprawnością oraz zapewniają stałe przełożenie, choć występują pasy zębatych, które również tę cechę posiadają. Przykładowo do napędu rozrządu w silnikach samochodowych część producentów stosuje przykładnię łańcuchową, a część pasową z paskiem zębatym. Na forach motoryzacyjnych znajdziecie gigabajty wątków w stylu łańcuch czy pasek. Bartusz, kasz mi tego sklepu kupić masło czy margarynę? Margarynę! Aha. Ej! Łańcuchy wymagają smarowania oraz ulegają wydłużeniu, natomiast pasy parcieją wraz z upływem czasu czy w wyniku działania chemicznego. 
Łańcuchy mogą pracować jedynie, gdy osie kół są do siebie równoległe, natomiast przekładnie pasowe pozwalają na pracę przy pochylonych osiach. Najczęściej spotykane są łańcuchy rolkowe składające się z ogniw wewnętrznych i ogniw zewnętrznych. Jestem mocnym ogniwem, synu. Spotykamy łańcuchy zarówno jednorzędowe, jak i wielorzędowe. Dobra, rozumiem, że przekłady zmieniają mi prędkość obrotową, ale o co chodzi z tym momentem oraz uzyskiem na sile? Każdy, kto jeździł rowerem z rzutkami wie, że ciężko ruszyć z miejsca na najcięższym przełożeniu. No tak. Bardzo dynamicznie się z kolei rusza na najlżejszym przełożeniu. W moim rowerze obwód koła wynosi 212 cm. Najcięższe przełożenie występuje, gdy z przodu ustawię największą zebatkę, a z tyłu najmniejszą. 43 podzielone przez 11 jest równe 3,9. Oznacza to, że obrót nogami o 360 stopni spowoduje, że tylne koło wykona w tym samym czasie niecałe 4 obroty, pokonując przy tym drogę 8,3 metra. Najlżejsze przełożenie występuje, gdy z przodu ustawię najmniejszą zębatkę, a z tyłu największą. 24 podzielone przez 28 jest równe 0,86. Oznacza to, że obrót nogami o 360 stopni spowoduje, że tylne koło wykona w tym samym czasie trochę mniej niż jeden obrót, pokonując przy tym drogę 1,8 metra. Moment obrotowy głównie odpowiada za dynamiczny start. Aby ruszyć rowerem z miejsca, przykładamy na pedał siłę F pochodzącą z siły naszych mięśni w odległości R od osi obrotu korby. Generujemy w ten sposób moment obrotowy, który przekazywany jest na łańcuch za pośrednictwem wybranej zębatki o promieniu R1. Powstaje naciąg łańcucha T. Z równości momentu wiemy, że F razy R musi być równe R1 razy T. Naciąg napędza tylną zębatkę o promieniu R2. Tylna zębatka obraca się razem z tylnym kołem, więc moment napędzający rower jest równy T razy R2. Z pierwszego wzoru możemy wyznaczyć T i wstawić do drugiego. Moment napędzający rower jest równy R2 przez R1 razy F razy duże R. Promienie zębatek są proporcjonalne do ilości zębów, więc R1 i R2 we wzorze możemy zastąpić ilością zębów N1 i N2. Otrzymamy wówczas, że moment napędzający rower jest równy N2 przez N1 razy F i razy duże R. Załóżmy, że ramię korby wynosi 15 cm, a przykładana siła wynosi 400 N. Moment obrotowy w przypadku najcięższego przełożenia wynosi 15,3 Nm, a w przypadku najlżejszego przełożenia 70 Nm. Dla uproszczenia, pomieńmy wszystkie opory, w tym opór tarcia kuło podłoże. Przyspieszenie kątowe epsilon byłoby wówczas równe ilorazowi momentu obrotowego i momentu bezwładności tylnego koła. Przyjmijmy, że masa tylnego koła wynosi 5 kg, a jego promień 33 cm. Tylne koło możemy potraktować jako obręcz, której moment bez Bezwładności jest równy iloczynowi masy i promienia do kwadratu. Moment bezwładności tylnego koła wyniesie wówczas 0,545 kg razy m2. Dla najcięższego przełożenia przyspieszenie kątowe wyniesie 28 przez sekundę kwadrat, a dla najlżejszego 128 przez sekundę kwadrat. Oh yeah! Przekładnie bezstopniowe dają możliwość płynnej, a nie skokowej zmiany przełożenia. Schemat ideowy takiej przekładni składa się z dwóch stożków połączonych ze sobą za pomocą pasa. Przesuwanie pasa powoduje, że zmienia nam się aktualne przełożenie przekładni, gdyż nawet niewielkie przesunięcie pasa zmienia wartości promienia koła czynnego i koła biernego. Przekładnie bezstopniowe stosowane są powszechnie np. w skuterach. W przykładni skutera mamy dwie pary stożkowych talerzy, które mogą się do siebie zbliżać bądź oddalać. Bliskie położenie dwóch stożkowych talerzy powoduje, że pasek pnie się do góry, a wzajemne oddalanie się talerzy sprawia, że pasek schodzi w dół. Sytuacja wygląda tak samo jak na schemacie zbudowanym z dwóch stożków i pasa. Ale w jaki sposób talerze się przesuwają? Jedna para talerzy jest napędzana przez silnik skutera, a druga jest napędzana poprzez pasek prowadzony między talerzami. Druga para talerzy napędza nam tylne koło skutera. Zwiększając obroty silnika powodujemy, że wariator, czyli talerz napędzany przez silnik, kręci się coraz szybciej. W środku wariatora znajdują się rolki, które wraz ze wzrostem prędkości obrotowej wypychane są na zewnątrz dzięki sile odśrodkowej. Właśnie ta siła powoduje, że rolki wypychają cały korpus wariatora, zbliżając go do drugiego talerza, nazywanego przeciwtalerzem. Dzięki temu pasek mnie się do góry. To tak jakbyśmy na rowerze z przodu ustawili większą zębatkę. Talerze z drugiej pary są ściskane do siebie cały czas sprężyną. Zwiększenie obrotów silnika napina nam dodatkowo pasek i przezwyciężane są opory sprężyny. Dzięki temu talerze z drugiej pary się rozsuwają, co jeszcze bardziej zwiększa przełożenie. Puszczenie manetki gazu powoduje, że spada napięcie pasa, przez co tylne talerze schodzą się do siebie. Dodatkowo, przy najniższych obrotach tylne koło skutera się nie kręci. Wynika to z faktu, że tylny komplet talerzy współpracuje ze sprzęgłem odśrodkowym. 
Gdy prędkość obrotowa jest duża, ramiona sprzęgła dzięki działaniu siły odśrodkowej się rozwierają i wgniatają się w obudowę powodując jej obrót. Wtedy również obraca się tylne koło skutera. Jednak gdy puścimy manetkę gazu, obroty spadają i tym samym siła sprężyn sprawia, że ramiona sprzęgła schodzą się do środka. Sprzęgło i tylne talerze oczywiście dalej się obracają, ale ramiona nie stykają się z obudową i tym samym tylne koło skutera pozostaje w spoczynku. Małem nazywamy części, których głównym zadaniem jest przenoszenie momentu obrotowego. Osie z kolei nie przenoszą tego momentu. Służą jedynie do podtrzymywania innych elementów w danym położeniu. Osie i wały są elementami najczęściej mocowanymi w łożyskach. Widzimy tutaj najprostszy wałek z napiętym kołem pasowym. Przy mało obciążonych modelach czy urządzeniach taki wałek jest wystarczający. W wielu bardziej obciążonych układach koło zębate zaczęłoby się kręcić naokoło wału. Aby temu zapobiec stosuje się wpusty. Są to kształtowe zabezpieczenia chroniące przed wzajemnym obrotem elementów, w których wzajemna pozycja kątowa musi być stała. Zaprojektowałem w programie 3D kolejny model przekładni. Tym razem jest to hybryda. Przekładnia składająca się zarówno z kół zębatych, jak i kół pasowych. Silniczek elektryczny napędza małe kółko pasowe o średnicy 5 mm, które połączone jest z kołem o średnicy 48 mm. Większe koło jest napięte na jednej osi z kolejnym kołem o średnicy 5 mm. Z małego koła poprowadzono drugą gumkę do kolejnego koła o średnicy 48 mm. A koło to jest napięte na tej samej osi co kółko zębate o 8 zębach. To koło zębate finalnie napędza drugie koło o 32 zębach. Przełożenie I1 wynikające z pierwszego połączenia pasowego wynosi 5,48. Przełożenie na drugim pasie również wynosi 5,48. Przełożenie między kołami zębatymi wynosi 8,32. Przełożenie całkowite przekładni to iloczyn poszczególnych przełożeń. 5,48 razy 5,48 razy 8,32 daje 25,9216, czyli uzyskujemy redukcję prędkości obrotowej o około 368 razy. Silniczek elektryczny obraca się z prędkością 3600 obrotów na minutę, a ostatnie koło zębaty wykonuje tylko niecałe 10 obrotów na minutę przez te właśnie zastosowane przełożenie. Inaczej mówiąc, potrzebuje ono na jeden obrót aż 6 sekund. Zaprojektowane części wystarczy teraz puścić na drukarkę 3D, poskładać i zobaczyć jak to działa. Koła zębate będę nabijał na metalowe ośki, które następnie będę umieszczał w budowie. Budowa będzie nieruchoma, natomiast ośki będą się obracać. Ośki wówczas zaczęłyby obcierać się o budowę generując starcie. Aby temu zapobiec stosujemy łożyska, których zadaniem jest podtrzymywanie osi lub wałów w sposób umożliwiający względny ruch obrotowy między osią a obudową. Nie będziemy wchodzić szczegółowo w budowę i podział łożysk. Widzimy tutaj malutkie łożysko o średnicy zewnętrznej 10 mm przystosowane do pracy z ośkami o średnicy 3 mm. Przykładnia będzie się składała z pięciu osi i właśnie tyle łożysk wbijam w każdą część obudowy. Otwory pod łożyska są w ściśle ustalonych miejscach, gdyż koła zębate nałożone na ośki muszą być w konkretnych pozycjach. Widzimy z jaką lekością mogę obracać kołami zębatymi. Przykładnia została zbudowana według tego schematu. Składa się on z dwóch kół o 22 zębach, czterech kół o 32 zębach i czterech kół o 8 zębach. Uzyskujemy finalne przełożenie 1 do 256. Oto pierwszy prototyp. I efekt końcowy.